நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவு கலந்த வணக்கங்கள் அன்பு நிறைந்த பெருமக்களே ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் சீர்காழி குளக்கரையில் நிகழ்ந்த அதி அற்புதமான நிகழ்வை தெய்வ செயக்கீழாருடைய பெரிய புராணம் திருஞான சம்பந்தர் வரலாற்றில் நம்முடைய நெஞ்சம் நைகிறார் போல் மிகச் சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லுகிறார் ஒரு நாள் காலையில் தன்னுடைய குழந்தையின் இரண்டாம் நாள் முடிந்து மூன்றாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிற குழந்தையினுடைய பிறந்த நாள் அன்றைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திருக்கோயில் குளத்திலே சென்று நீராடி விட்டு வந்து வைதிகர்களுக்கே உரியதாகிய ஜபதபங்களை செய்துவிட்டு குழந்தையை கோயிலுக்கு அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்று சீர்காழி பெருநகரத்திலே வாழ்ந்திருந்த சிவபாத கிரதையர் என்கிற பெருமகனாரும் அவருடைய துணைவியாராகிய பகவதியாரும் குழந்தையை வீட்டிலே இருக்குமாறு பணித்துவிட்டு தந்தை குளத்துக்கு புறப்படுகிற பொழுது காலை பிடித்து கொண்டு அப்பா உங்களோடு நானும் குளக்கரைக்கு வருகிறேன் என்று பிள்ளை அடம் பிடிக்கிறது அழுகிற பிள்ளையை விட்டு விட்டு செல்லுவதற்கு மனமில்லாத தந்தை தோல் மேல் தூக்கி வைத்து கொண்டு சீர்காழி குளக்கரையிலே கொண்டு போய் படியில் உட்கார வைத்து விட்டு நான் இறங்கி குளித்து விட்டு வருகிறேன் அதுவரையிலும் கரையில் பத்திரமாக இரு பிள்ளை யார் எது கொடுத்தாலும் வாங்கி உண்ணக்கூடாதென்று வைதிக பிராமண குடியிலே வந்த சிவபாத கிருதையர் குழந்தையை எச்சரித்து விட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற திருக்கோயில் குளத்துக்குள்ளே அது பிரம்மதேவனாலே உண்டாக்க பெற்ற அருமையான தீர்த்தம் என்பதனால் அதற்கு பிரம்ம தீர்த்தம் என்று பெயர் தண்ணீருக்குள்ளே இறங்கி மூழ்கி பிராமணர்கள் ஒரு மந்திரத்தை நீருக்குள் இருந்தவாறு உச்சாடனம் செய்வது என்பது மரபு அகமருடனம் என்று அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறார்கள் அந்த மந்திரத்தை தண்ணீருக்குள்ளே இருந்து அவர் உச்சாடனம் செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து மூழ்கிய தந்தை வெளியில் வரவில்லை என்று மருண்டு போன குழந்தை அப்பா அம்மா என்று ஓலமிட்டு கண்ணீர் வார அழ விண்வழியாக சென்று கொண்டிருந்த உமையம்மையினுடைய சிவபெருமானுடைய திருச்செவியில் அம்மா அப்பா என்று ஒரு குழந்தையினுடைய அழுகுரல் கேட்டதும் பெருமான் பக்கத்தில் இருக்கிற பிராட்டியை பார்த்து நம்முடைய பிள்ளை குளக்கரையில் இருந்து அம்மா அப்பா என்று அழுகிறான் வா போய் அவன் அழுகையை திருக்கலாம் என்று கீழே இறங்கி வர இரண்டு பேரும் பக்கத்திலே வந்து அழுகி அழுத குழந்தையை தூக்கி தாயின் மடியின் மீது வைத்துவிட்டு இவன் அழுகையை தீர்த்தருள் என்று சொன்னதும் அன்னை திகைத்து நிற்கிறாள் ஒருவேளை பசியால் தான் அழுகிறதோ என்று கருதுகிற பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பறிவுடையவனாகிய பெருமான் அம்மையை பார்த்து முருகப்பெருமானுக்கு என்று சுரக்கிற உன்னுடைய மார்பகத்து பாலை இந்த சிவஞான குழந்தைக்கு நீ ஊட்டு என்று சொல்ல அன்னை நாணத்துமுட ஒரு பொற்கிண்ணத்தை பெருமான் வரவழைத்த தந்தாராம் மறைவாக மார்பகத்தில் இருந்த பாலை பொற்கிண்ணத்தில் கறந்து பக்கத்தில் இருக்கிற தன் கணவனாகிய சிவன் கையில் கொடுக்க பெருமான் அதிலே எண்ணறிய சிவஞானத்தை குழைத்து குழந்தை கையில் ஊட்டுவதற்காக தன்னுடைய மனைவி கையில் தர அதை எடுத்து அழுத குழந்தையை மடிமீது தூக்கி வைத்து அம்மை பால் ஊட்டினார் அந்த பாலை பருகிய நேரத்திலேயே குழந்தை சிவஞான சம்பந்தராயிற்று என்று சேக்கிழார் பெருமான் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார் கரையறி வந்து பார்த்தபொழுது குழந்தை வாயில் பால் வடிந்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு யார் கொடுத்த எச்சில் பாலை வாங்கி நீ உண்டாய் என்று பிராமணர் கோபத்தோடு பக்கத்திலே இருக்கிற கோல் ஒன்றை எடுத்து அடிக்க போக இன்னார் என்று விவரம் சொல்ல தெரியாத சிறு பிள்ளை ஆனால் பால் கொடுத்தவர் யார் என்பதை மனதுக்குள்ளே படம் பிடித்து வைத்திருந்த காரணத்தால் அவன் அடையாளம் சொல்லுகிறேன் அப்பா என்று அப்பொழுதுதான் சைவத்தினுடைய உயிர் நாடியாகிய தேவாரம் பிறக்கிறது தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஒரு தூவன் மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் எடுடைய மலரான் முனைநாள் பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே என்று தன்னுடைய சுட்டு விரலை சுட்டி காட்ட தந்தை வியப்போடு இரண்டாண்டு குழந்தை பண் கலந்த தூய தமிழ் பாடலை அருளுகிறதே இது என்ன ஆச்சரியம் என்று வியக்க சுட்டி காட்டிய அற்புதமான பகுதியில் காலை வாகனத்தின் மேல் அம்மையும் அப்பனுமாக பால் கொடுத்த பெருமான் சீர்காழி பெருமான் எழுந்தருளி காட்சி தர கண்டவர்கள் வியந்தார்கள் 
ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சைவம் செய்த தவ பயனாய் இந்த மண்ணில் அவதாரம் செய்த ஒப்புயர்வற்ற அருளாளருடைய அருள் வரலாற்றை நாம் நினைவு கூறுகிறோம் திருஞான சம்பந்தர் ஆன பிறகு உலகமே வியப்போடு அவரை பார்த்தது செந்தமிழினுடைய ஒப்புயர்வற்றதாகிய பண்கள் சங்க காலத்திலே விளங்கி கிடக்க அது பிற்காலத்திலே களப்பிரர்கள் வருகையால் சமண பௌத்தர்களுடைய வருகையால் இசைக்கு எதிரானவர்கள் இந்த மண்ணிலே நிலை கொண்டு விட்ட காரணத்தால் வீழ்ந்து போக வீழ்ந்துபட்டதாக இருக்கிற வைதிக சமயத்தை தூக்கி நிறுத்துவதற்காகத்தான் இந்த குழந்தை அழுது இந்த புதிய சமயத்தை உருவாக்கிற்று என்று சேக்கேடார் சொல்கிறார் உலகம் வியக்கிறது தலந்தோறும் சென்று அன்றைக்கு சைவத்தையும் வைதிக சமயங்களையும் வீழ்த்துவதற்கு முனைந்திருந்தவர்களாகிய சமண பௌத்தர்களுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை தொடங்கி சைவத்தையும் வைதிகத்தையும் மேல் நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் தந்தை தவம் கிடந்தார் என்று சேக்கிடார் சொல்லி காட்டுகிறார் பரசமயம் நிராகரித்து நீராக்கும் புனை மணிப்பூண் காதலனை பெறப்போற்றும் தவம் புரிந்தார் என்பது அருமையான பதிவு அந்த நோக்கம் நிறைவேற இந்த மண்ணில் வந்து பிறப்பதற்குரிய எந்த விதமான பழவினை தொடக்கம் இல்லாத பிள்ளையார் இறைவனினுடைய திருவுள்ள கருத்து ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த மண்ணிலே வந்து அவதரித்தார் என்று திருஞான சம்பந்தரே குத்தாலத்து பதிகத்தில் அற்புதமாக சொல்லுகிறார் மண்ணின் மீது பிறக்குமாறு இலாத என்னை மையல் காட்டி பிறக்குமாறு நீ செய்தனை என்பது அவருடைய அருமையான தேவாரம் அப்படி சீர்காழியிலே பாடி முடித்துவிட்டு நண்பர்கள் சிவன் அடியார்கள் தந்தையார் புடைசூழ பக்கத்தில் இருக்கிற திருக்கோலக்கா என்கிற திருத்தலத்திற்கு சென்று பெருமான் முன்பு நின்று மடையில் பாலை வா பாய என்று பாடுகிற நேரத்தில் பெருமான் இந்த சின்ன பிள்ளை தன் கையை ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்தி எடுத்து தாளம் போடுகிறதே குழந்தையினுடைய கை வலிக்குமே என்று தோற்றம் தந்து பிள்ளையினுடைய கையில் விலை மதிப்பில்லாத பொன் தாளம் ஒன்றை வழங்கி அருளினாராம் ஞானசம்பந்தருக்கு பொற்றாளம் வழங்கிய பெருமான் இவன் அல்லனோ என்று பின்னே அந்த தலத்திற்கு நூறாண்டு கழித்து வந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாயூறி போகிறார் திருஞான சம்பந்தருடைய மிகப்பெரிய பயணம் தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தலமாக சென்று தில்லையில் இருக்கிற பெருமானை வழிபடுகிறார் அவரை நாடி வந்து மிகச்சிறந்த இசையாசிரியராக அக்காலத்திலே திகழ்ந்த தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று கருதப்பட்டவராக விளங்குகிற திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரும் அவருடைய துணைவியாரும் வர என்னுடைய பாடல்களுக்கு நீங்கள் இசைப்பது ஒப்பற்ற யாழ் இசைப்பதற்கு விருப்பம் இருக்குமானால் என்னோடு நீங்கள் தங்கலாம் என்று மேற்குலத்திலே பிறந்த ஞானசம்பந்தர் கீழ்குலத்திலே பிறந்தவராக இருந்தாலும் இசை வல்லவராக இருக்கிறவர்கள் சிவபெருமானுடைய சன்னிதானத்தில் எந்த சாதிய கட்டறுப்பும் இல்லை என்பதை அக்காலத்திலேயே நிலைநாட்டி காட்டிய வணக்கத்துக்குரிய பெருந்தகை திருஞான சம்பந்த பெருமான் யாத்திரை தொடங்க பல தலங்களுக்கும் சென்று ஒவ்வொரு ஊரிலேயும் இருக்கிற சிவபெருமானுடைய திருவ கோயில்களிலேயெல்லாம் சென்று பாடுகிறார் நாவுக்கரசரை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அவரோடு இணைந்து தலையாத்திரைகளை பல இடங்களிலே சென்று திருவீழி மிடலைக்கு சென்று சேருகிறார் திருவீழி மிடலை மிகச்சிறந்ததமாகிய விண்ணீழி விமானத்திலே அமைந்திருக்கிற மிக அற்புதமான சோழ நாட்டினுடைய பழந்தலங்களிலே ஒன்று அந்த விமானம் நில உலகத்திற்கு வெண்ணிலிருந்து வந்ததென்றும் அந்த தலத்து பெருமானை வழிபட்ட பிறகுதான் திருமாலுக்கு சக்கரத்தை அங்கே இருக்கிற பெருமான் வழங்கினார் என்றும் சொல்கிறார்கள் அந்த தலத்துக்கு சென்று பெருமானோடு வழிபட்டு பாடல்கள் பாடியிருக்கிற நேரத்தில் பஞ்சம் வருகிறது பெருமக்களே திருவீழி மிடலையில் கடுமையான பஞ்சம் அந்த நேரத்தில் இவர்கள் அந்த துன்பம் காரணமாக மனவருத்தம் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அறிந்திருந்த பெருமான் ஆனாலும் உங்களை சார்ந்திருக்கிறவர்களுடைய துன்பத்தை தீர்ப்பதற்காக அடியவர்களே உங்கள் இருவருக்கும் நாளும் ஒரு பொற்காசு தருகிறேன் என்று பலிபீடத்தில் ஞானசம்பந்தருக்கு ஒரு பொற்காசையும் நாவுக்கரசருக்கு ஒரு பொற்காசையும் தினம் தருகிறான் அதற்கு படிக்காசு என்று பெயர் சூட்டுகிறார்கள் அந்த பொண்ணை எடுத்துக்கொண்டு போய் விற்று உணவு பொருள்கள் வாங்கி அடியார்களை உண்பிக்கிற பெரிய முயற்சியில் ஞானசம்பந்தரும் நாவுக்கரசரும் ஈடுபட்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாள் உணவு நேரத்தில் திருஞான சம்பந்தருடைய திருமணத்தில் உணவு கொள்வதற்கு நேரமாகிறது நாவுக்கரசர் திருமணத்தில் முன்னரே எல்லோரும் உண்டு மகிழ்கிறார்கள் காரணம் கேட்ட பொழுது ஞானசம்பந்தருக்கு பெருமான் தருகிற காசு கொஞ்சம் மாற்று குறைந்த காசாக இருக்கிறது என்ற செய்தி தெரிந்ததும் பெருமானை போய் வேண்டி இறைவா எனக்கும் நீ தருகிற காசு மிக உயர்ந்த காசாக 
மாற்று குறையாத காசாக தர வேண்டும் என்று சொல்லி பெருமானை பார்த்து எனக்கு மாசு இல்லாத காசு தர வேண்டும் என்று வாசி தீரவி காசு நல்கிவீர் என்று மிடலையில் இருக்கிற பெருமானை வேண்டி நற்காசு பெறுகிறார் ஒரு தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவு முறை போல் ஆண்டவனை வழிபடுவதற்கு நான்கு முறைகள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு சைவத்திலே பெருமக்களே உண்டு இறைவனை மிகப்பெரிய எஜமானனாக வைத்து அடிமையாக நாம் நின்று வழிபடுகிற முறை ஆண்டான் அடிமை முறை அந்த முறையிலே நின்றவர் திருநாவுக்கரசர் பெருமான் தந்தையாக வைத்து மகனாக இருந்து உறவு காட்டுகிற முறையில் வாழ்ந்திருந்தவர் திருஞான சம்பந்தரும் சிவபெருமானும் தோளில் கை போட்டு கொண்டு நட்பு தடத்தில் நீயும் நானும் சமம் என்று வல்வழக்கிடுகிற அருமையான நட்பு தடத்தில் பெருமானோடு உறவு கொண்டவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இறைவனை தலைவனாகவும் தன்னை அவனுடைய அன்புக்குரிய தலைவியாகவும் வைத்து கொண்டு நாயகன் நாயகி பாவத்தில் ஞான மார்க்கத்திலே நின்று பெருமானோடு உறவு கொண்டவர் மாணிக்க வாசக பெருமான் அதனால் தான் தமிழ்நாட்டு பெருமக்கள் சொல்வார்கள் நாலு பேர் என்ன சொல்வார்கள் அவர்கள் மெச்சுகிறார் போல் நடந்து கொள் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் யாரோ நாலு பேர் இல்லை நம்முடைய சைவ சமய ஆச்சாரியர்களாக விளங்குகிற மிகச்சிறந்த அருளாளராகிய திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் போன பாதையில் போனால் வாழ்க்கை வெற்றி பெறும் இறைவனினுடைய திருவருள் கிடைக்கும் என்பதற்காகத்தான் நாலு பேர் போன பாதையில் போக வேண்டும் நாலு பேர் இப்படி நடந்தால் என்ன சொல்வார்கள் என்று கேட்கிற கேள்வி நால்வர் பெருமக்களை மையப்படுத்தியது அப்படி அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருநாவுக்கரசரோடு தந்தை நிகர்த்தவராக இருக்கிற அவரோடு புறப்பட்டு திருமறைக்காடு என்று நம்முடைய தேவாரத்தில் பதிவு பெற்றதும் இன்றைக்கு வேதாரண்யம் என்கிற பெயருடையதுமாகிய திருத்தலத்திற்கு ஞானசம்பந்த பெருமான் செல்கிறார் இங்கே கோயில் வழிபாட்டுக்கு திருக்கோயிலுக்குள்ளே போகிறார்கள் ஒரு கடற்கரை பட்டினம் அந்த பட்டினம் போய் பார்த்தால் பெருமானினுடைய திருக்கோயின் கருவறையில் இருக்கிற பெரிய கதவு மூடி கிடக்கிறது பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு சின்ன வாயில் வழியாக எல்லோரும் கோயிலுக்குள்ளே போய் பெருமானை வழிபடுகிறார்கள் உடனடியாக ஞானசம்பந்தர் சின்ன பிள்ளை ஒரு எட்டு வயது ஏழு வயது அவருக்கு இருக்கும் பார்த்து கேட்கிறார் எதிரிலே ஒரு அழகான வாயில் இருக்கிறது அதை பூட்டி வைத்து விட்டு எதற்காக எல்லோரும் பக்கத்து வாயில் வழியாக செல்கிறீர்கள் உள்ளூரில் இருக்கிறவர்கள் சொன்னார்கள் தெரியாது பெருமானி காலகாலமாக இந்த கதவு பூட்டி கிடக்கிறது வேதங்கள் புசித்து இந்த கதவை பூட்டி இருப்பதாக பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே வேதங்களால் பூட்டப்பட்ட கதவை வேதங்கள் தான் திறக்க முடியுமே தவிர எங்களுக்கு உரிமை இல்லை உடனடியாக ஞானசம்பந்த பெருமான் நினைக்கிறார் இல்லை வேதங்கள் பூட்டிய கதவை வேதம் வல்ல வைதிக குடும்பத்தில் பிறந்தவனாகிய நான் சொல்கிறேன் திருநாவுக்கரசரே நீங்கள் இந்த கதவு திறப்பதற்கு பாடுங்கள் என்று பக்கத்தில் இருக்கிற தன்னுடைய தந்தையனைய பெரியவராகிய துண்டு கிழமாக விளங்கிய நாவுக்கரசரை அப்பா இந்த கதவு திறக்க பாடுங்கள் உடனே அவர் பாடுகிறார் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு என்று பாடியும் கதவு திறக்கவில்லை ஒன்பதாவது பாட்டில் வருந்தி பத்தாவது பாட்டில் இறக்கமில்லையோ என்று கேட்க கதவு திறந்து கொள்ளுகிறது எல்லோருமாக அந்த கோயிலினுடைய கருவறை வாசல் கதவை வேதம் புசித்து அடைத்திருந்த கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போய் மறைக்காட்டு மணாளனை வழிபட்டு விட்டு வெளியிலே வருகிற பொழுது மரபை உடைத்து விட்டது குற்றமாகிவிடுமோ என்று கருதுகிற திருநாவுக்கரசர் ஞானசம்பந்தரை பார்த்து நீங்கள் திறக்க சொன்னீர்கள் நான் திறந்தேன் ஆனால் மறுபடியும் பழைய முறையில் அடைப்பதற்கு நீங்கள் பாட வேண்டும் என்று சொன்னதும் எடுத்த திருப்பாட்டிலேயே சதுரம் வரை என்று ஆரம்பித்ததும் கதவு அடைத்து கொள்கிறது ஞானசம்பந்தருடைய புகழ் உலகமெல்லாம் பரவுகிறது அவருடைய வருகையின் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்குரிய தருணம் வருகிறது அப்பொழுது மதுரை பகுதி முழுவதும் சமணர்களுடைய ஆதிக்கமுடையதாக பாண்டியன் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவனாக ஆனால் அவனுடைய பட்டத்தரசி ஆகிய மங்கையற்கரசியார் சைவ குலத்திலே பிறந்து சோடர் குல மகளாக வளர்ந்து பாண்டியனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு எப்படியாவது சைவத்தை இந்த மண்ணில் மீண்டும் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று தன்னுடைய அமைச்சராகிய குலச்சிறையாரோடு கலந்து யோசித்து என்ன செய்யலாம் என்று எண்ணி பார்த்தவர் ஞானசம்பந்த பெருமானை மதுரைக்கு தெரிவித்தால் சமணர்களுடைய கொட்டத்தை நீக்கி மறுபடியும் இந்த மதுரையை இந்த பாண்டி நாட்டை சைவமாக்கலாம் அவருக்கு ஒரு அழைப்பு விடுங்கள் என்று சொல்ல அம்மையாரும் அமைச்சரும் தக்கவர்களை அனுப்ப வந்தவர்கள் வேதாரண்யத்திலே இருக்கிற திருஞான சம்பந்தரை வணங்கி 
அவர்கள் அழைப்பை சொன்னதும் இதோ நான் புறப்பட்டு வருகிறேன் என்று தன்னுடைய அவதார நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு உரிய இடம் மதுரை என்பதை உணர்ந்து கொண்ட ஞானசம்பந்த பெருமான் புறப்பட ஆயத்தமானதும் திருநாவுக்கரசர் தடுக்கிறார் பிள்ளாய் அந்த சமணர்கள் கொடுமையானவர்கள் அவர்கள் எனக்கு எடைத்திருக்கிற துன்பங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள் சிறு பிள்ளையாக இருக்கிற உங்களை தனித்து அனுப்புவதற்கு நான் உடன்பட மாட்டேன் அத்தோடு நாளும் கோளும் நன்றாக இல்லை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புறப்படுவதற்கு நான் ஒருப்பட மாட்டேன் என்றதும் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் சமணர்களை நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் சோழ நாட்டில் இருங்கள் என்று அப்பொழுதுதான் இறைவனை நெஞ்சத்தில் வைத்து வழிபடுகிறவர்களை நாடும் கொழும் என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஊட்டுகிற வேயுறு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசிறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் பெருமானும் பெருமாட்டியும் என் மனத்திலே இருக்கிற பொழுது ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டுடனே ஆசர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல என்று இறைவன் நம்முடைய நெஞ்சத்தடத்தில் இருப்பானால் எந்த நாள் எந்த கோள் நம்மை என்ன செய்துவிட முடியும் என்று சைவர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டி அப்பர் பெருமானை அமைதியடை செய்துவிட்டு பாண்டிய நாட்டிற்கு செல்கிறார் ஊர் எல்லையிலேயே அவரை அமைச்சர் வரவேற்க தூரத்தில் தருகிற மதுரை கோபுரத்தை பார்த்து மங்கையர்கரசியாரும் குலச்சிறையாரும் பணிந்து பணி செய்கிற மதுரை ஆலவாய் இதுவோ என்று ஆலவாயாவதும் இதுவோ என்று அவர் பாட ஆம் என்று சொல்ல அழைத்து போய் ஒரு மடத்தில் தங்க வைத்திருக்கிறார் அப்படி தங்கியிருக்கிற பொழுது சமணர்களெல்லாம் யாரோ ஒரு சைவ சிறுபிள்ளை வந்திருக்கிறான் இவனால் நம்முடைய பெருமிதம் மிக்கதாகிய இந்த ஜைன சமயத்திற்கு அழிவு வந்துவிடும் என்ன செய்யலாம் என்று கூடி யாசித்து மன்னன் அவனும் சமண சமயத்தைச் சேர்ந்தவன் சென்று சொன்னதும் அப்படியானால் அவனை ஒழித்து விடுங்கள் என்று மன்னன் கட்டளையிட இரவோடு இரவாக மந்திரங்களை சொல்லியும் ஆட்களை அனுப்பியும் ஞானசம்பந்தராகிய சிறு பிள்ளை அடியார்களோடு தங்கியிருந்த மதுரை திருமடத்திற்கு அவர்கள் தீ வைக்கிறார்களாம் இந்த தீ கொழுந்துவிட்டு எரிவதை ஓடி வந்து ஞானசம்பந்தருக்கு சொன்னதும் ஞானத்தால் நினைத்து பார்க்கிறார் யார் ஏவலில் இந்த தீ வைக்கப்பட்டது என்பது இறைவனுடைய திருவருளால் அவர் திருவுள்ளத்திற்கு தெரிகிறது ஓ இது பாண்டியன் கூன் பாண்டியனுடைய செயலோ அப்படியானால் தீயே நில் உடனே அது நின்றது அந்த தீயை ஏவல் கொள்ளுகிற ஞானசம்பந்த பெருமான் எவன் இந்த தீயை என் மேல் ஏவினானோ அவனையே சென்று நீ பற்றிக்கொள் என்று சொன்னார் சொல்லுகிற பொழுது மங்கையற்கரசியார் முகமும் அவர் கழுத்தில் தொங்குகிற தாலியும் கண்ணுக்கு முன்னே தோன்ற இது வேகமாக போனால் பாண்டியனை சுட்டெரித்துவிடும் சைவம் வளர்க்க வந்த நன்மங்கையாகிய மங்கையற்கரசி வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று கருதியவர் தீயை பார்த்து பையவே சென்று பாண்டியற்கு ஆக என்று பாண்டி நாட்டு வழக்காற்று சொல்லாகிய பைய என்பதை தேவாரத்தில் பயன்படுத்தி சொல்ல அது போய் அவனை பற்றி கொள்ள வெப்பு நோயால் அவன் துடிதுடிக்க சமணர்கள் தங்களுடைய மணி மந்திர ஔடதங்களால் முயற்சி செய்து பார்த்தும் அது தீராது போகிற நேரத்தில் துணைவியாராகிய மங்கையற்கரசியார் மெல்ல கணவன் அருகில் சென்று வேண்டுமானால் ஞானசம்பந்தரை அழைத்து பார்க்கலாமா அவர் மூலமாக இந்த நோய் தீருமா என்றதும் அழைத்து வா என்று வெப்பு நோயால் துன்புற்றவன் சொல்ல ஞானசம்பந்தரை கண்டு இரண்டு பேருமாக அவரை அழைத்து கொண்டு பல்லக்கிலே வர பக்கத்திலே இருக்கிற சமணர்களெல்லாம் கோபத்தோடு பார்க்கிற நேரத்தில் மங்கையர்கரசியார் நடுக்கமடைகிறார் இந்த சின்ன குழந்தைக்கு எங்கே இந்த கொடிய சமணர்கள் தீங்கிழைத்து விடுவார்களோ என்று பயந்த நேரத்தில் முகம் பார்த்த ஞானசம்பந்த தாயே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் சிவபெருமானின் நெஞ்சத்தில் இருக்கிறான் ஏன் அவனுடைய அடியார்களை இந்த சமணர்களால் ஒன்றும் செய்த முடியாது நான் ஈனர்களுக்கு எளியனாலேன் திரு ஆலவாய் அரண் நிற்கவே என்று நம்பிக்கை ஊட்டிவிட்டு உள்ளே போய் கையில் திருநீர் எடுத்து அவனுடைய உடம்பின் வலப்பக்கத்தில் திருநீர்த்தை தடவி மந்திரம்மாவது நீரு வானவர் மேலது நீரு சுந்தரம்மாவது நீரு துதிக்கப்படுவது நீரு தந்திரம்மாவது நீரு சமயத்தில் உள்ளது நீரு செந்து வருவாய் உமை பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே என்று திருநீர் பூச எந்த பக்கத்தில் அவர் கை பட்டதோ திருநீர் பூசப்பட்டதோ அந்த பக்கத்தில் இருந்த வெப்பம் நீங்க இரண்டு வெப்பமும் இன்னொரு பக்கத்திற்கு சமணர்கள் பக்கத்திற்கு போக அவன் துடி துடிக்க கெஞ்சி வணங்கி இந்த பக்கத்து நோயையும் நீங்களே தீர்த்து விடுங்கள் என்று சொல்ல அதே திருநீத்தை பூசி அதே பதிகத்தை மறுபடியும் பாடி அவனுடைய சுரநோயை தீர்த்து வைக்கிறார் ஞானசம்பந்தர் சமணர்கள் போர்க்குணத்தோடு 
இன்னும் சில போட்டிகள் நிடத்தித்தான் எது உண்மை சமயம் என்று காண வேண்டும் என்று சொன்னதும் என்ன என்று சொன்னதும் நெருப்பை வளர்ப்போம் அதிலே அவரவர்களும் தங்கள் தங்கள் சமய பெருமிதங்களை எழுதி போடட்டும் எது வேகாமல் மேலே வருகிறதோ அது உன்னதமான சமயம் தீயிலே அழிந்து போகிற சமயம் தோற்றது சரி என்று ஞானசம்பந்தரும் உடன்பட தீ வளர்க்கப்படுகிறது அவர்கள் தங்கள் அத்தி நாத்தி என்கிற மந்திரத்தை எழுதி போட ஞானசம்பந்தர் தான் பாடிய பழைய பதிகங்களில் ஒரு கயிறு போட்டு பிரிக்க திரு நள்ளாத்திலே பாடிய பதிகத்தின் ஒரு ஏடு வர அதனையே பெருமானை நினைந்து போடுகிறார் அந்த ஏடு பச்சையாக வேகாமல் இருக்க சமணர்கள் தோற்கிறார்கள் கடைசி போட்டி வைகையிலே பெருக்கெடுத்து ஓடுகிற ஆற்று தண்ணீரில் அவரவர்களும் தங்கள் சமய பெருமிதத்தை எழுதி போடுவது எது ஆற்றோடு போகிறதோ அது தோற்றது எது தண்ணீரை எதிர்நீச்சல் அடித்து போகிறதோ அது வென்றது என்று சமணர்கள் சொல்ல பக்கத்திலே இருந்தவராகிய அமைச்சர் கேட்டார் ஒருவேளை இதிலும் நீங்கள் தோற்று போனால் சமணர்கள் எண்ணாயிரம் பேர் ஒன்று கூடி சொன்னார்கள் தோற்றவர்களை மன்னன் கழுவேற்றட்டும் என்று சொல்ல உடன்பட்டு எல்லோரும் வைகைக்கரை செல்ல வைகையிலே ஏடெழுதி சமணர்கள் போட அது ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து கொண்டு போக அப்பொழுதுதான் மிக உயர்ந்ததாகிய திருப்பாசுரம் என்று சொல்லப்படுகிற வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் வீழ்க தன் புனல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயது எல்லாம் அரண் நாமமே ஓங்குக வையகமும் துயர் தூசி தீர்கவே என்று வையகமும் துயர் தீர்கவே என்று அவர் பாடியதோடு வேந்தனும் ஓங்குக என்று பாடியதனால் மன்னன் கூன் நிமிர்ந்து நின்ற சீர் நெடுமாறனானான் அந்த ஏடு தண்ணீரிலே எதிர்த்து போக ஏடகம் என்று இன்றைக்கு மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திருத்தலத்தில் ஒதுங்க போய் குலச்சரையார் எடுத்து வர சமணர்கள் தோற்று கழிவேறி போனார்கள் மதுரை மறுபடியும் சைவ ராஜதானியாக மாறிற்று என்பதை பார்க்கிறோம் திருமருகளிலே ஒரு பெண் கணவனாக வர இருந்தவனை இழந்து அதற்காக அழுது கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஞானசம்பந்த பெருமான் அங்கே சென்று அவளுடைய துயரத்தை கேட்டு அம்மா ஏன் அழுகிறாய் என் காதலன் இவனோடு நான் வந்து இந்த சத்திரத்தில் படுத்திருக்கிற நேரத்தில் அவனை பாம்பு கடித்து இறந்து போனான் என்று சொல்ல அவன் பிணத்தை கொண்டு வந்து கோயில் வாசலில் கடத்தி வைத்து சடையாய் எனுமால் சரண்ணி எனுமால் விடையாய் எனுமால் வெறுவா விழுமால் மடையார் குவளை மலரும் மறுகள் உடையாய் தகுமோ இவள் உள் மெலிவே என்று ஞானசம்பந்தர் பாட இறந்து போனவன் பிழைக்க இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்து ஆசீர்வதிக்கிறார் சேக்கிழார் அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் அந்த பெண் அழுகிற பொழுது என்ன சொன்னாலாம் திருமணம் செய்து கொள்வதென்று கருதி மாமனே நீயும் நானும் இரவில் பெற்றோருக்கு தெரியாமல் புறப்பட்டு வந்தோம் நீ இப்போது பாம்பு கடித்து இறந்து கிடக்கிறாய் நீ செத்து கிடக்கிற நேரத்தில் கூட உன்னை தீண்டி அழுகிற உரிமை எனக்கு இல்லை அந்த பாம்புக்கு கூட உன்னை தீண்டுகிற உரிமை இருந்தது திருமணமாகாத காரணத்தால் உன் மேனி தீண்டுகிற உரிமை எனக்கு இல்லையே என்று அந்த பெண் அழுதாள் என்று சமூக ஒழுக்கத்தை யார் பாதுகாக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இறைவன் திருவருள் கிடைக்கும் என்பதை ஞானசம்பந்தர் வரலாறு நமக்கு அங்கே எடுத்து காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு பல தலங்களையும் வழிபட்டு கொண்டு நம்முடைய சென்னையில் இருக்கிற மயிலாப்பூர் தலத்திற்கு வருகிறார் பெருமக்களே நெஞ்சை உருக்குகிற அவருடைய வாழ்விலே நடந்த மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு மயிலாப்பூரிலே நடக்கிறது இந்த மயிலாப்பூரில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிவனேசர் என்று ஒரு பெரு வணிகர் ஏராளமான செல்வத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தாள் அந்த பெண்ணுக்கு பூம்பாவை என்று பெயர் வைத்து சைவ நெறியோடு வளர்த்து வருகிற பொழுது ஞானசம்பந்தருடைய வரலாறு இவர் செவிகளிலே வந்து விழுந்து ஒரு பிள்ளை அம்மை தந்த ஞானப்பால் உண்டு ஞான குழந்தையாக தேனினும் இனிய செந்தமிழ் பனுவல்களை இசையோடு பாடுகிறது என்று கேட்டதும் என் மகளை மனம் முடிப்பதானால் அந்த சீர்காழி ஞானசம்பந்தனுக்கே கொடுப்பேன் என் சொத்துக்கள் முழுவதையும் அவருக்கு தருவேன்னு இந்த சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவராக இருக்கிற சிவனேசர் கருதி இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பெண் பாம்பு கடித்து இறந்து போக ஐயோ என்னுடைய ஒப்பற்ற மகளை ஞானசம்பந்தருக்கு தருவது என்று நான் கருதியிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இவள் பாம்பு கடித்து இறந்து போனாளே என்று அவளை எரித்து அவளுடைய எலும்பையும் சாம்பலையும் எடுத்து வைத்திருந்து ஞானசம்பந்தர் வருகிற பொழுது கொண்டு போய் வைத்தவுடன் மட்டிட்ட புன்னையம் காணல் மடமயிலை என்று காபாலியை வேண்டி பாட அந்த பானை உடைத்து அதிலிருந்து பருவ மங்கையாக அந்த பெண் எழுந்து வந்தாள் என்று அவளுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை காட்டுகிறார் அந்த பெண் எழுந்து நின்றதும் தந்தை வணங்கி கேட்டாராம் என் மகள் 
உங்களுக்காக வளர்ந்தவள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அந்த பதினாறு வயதான ஞானசம்பந்தர் கைகள் இரண்டையும் காதிலே வைத்து பொத்தி கொண்டு ஐயா இப்படி சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் வளர்த்த பெண் பெற்ற பெண் முன்னரே பாம்பு கடித்து செத்து போனாள் இப்பொழுது இறைவன் அருளால் எழுப்பி இவளுக்கு உயிர் தந்திருப்பவன் நான் ஒரு பெண்ணுக்கு உயிர் தந்தவன் அந்த பெண்ணுக்கு தந்தையாக முடியுமே தவிர கணவனாக முடியுமா இந்த உரை தகாது என்று சொல்லி அதை மறுத்துவிட்டு சீர்காழி திரும்புகிறார் சீர்காழி திரும்பியதும் எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் பதினாறு ஆயி ஆண்டு ஆயிற்று நாம் வைதிக குலத்தில் பிறந்தவர்கள் பிராமண சடங்காசாரங்களை நிகழ்த்துவதற்கு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்க மறுத்து பார்த்தவர் பிடிவாதம் காரணமாக பெற்றோருடைய விருப்பத்திற்கு இசைய எல்லோருமாக புறப்பட்டு திருமணத்திற்கு செல்கிறார்கள் நம்பாண்டார் நம்பி என்கிறவருடைய நல்லூர் பெருமணம் என்று இன்றைய ஆச்சால் புறத்திலே திருமண சடங்குகள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது எல்லாரும் வந்து திருமண காட்சிகளை கண்டுகொண்டிருக்கிற நேரத்தில் திடீரென்று மனைவியினுடைய கைபிடித்து வலம் வருகிற பொழுது ஒரு சிவ ஜோதி புறப்பட அதனுள்ளே ஒரு வாயில் தோன்ற மனைவியின் கரம் பற்றியவாறு திருமணத்திற்கு வந்திருந்தவர்கள் அத்துணை பேரையும் அந்த ஆண்டவன் திருவடியிலே புக வைத்து தானும் அந்த சிவசோதியிலே ஒரு மிகச்சிறந்த திருநாளில் புகுந்து இறைவனுடைய தாழ்மலர்களில் ஐக்கியமானவர் நம்முடைய திருஞான சம்பந்த பெருமான் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று சொல்லத்தக்க மூன்று திருமுறைகளில் எணிலாத பண்களில் அற்புதமான இசை பணுவல்களை தமிழுக்கு பாடித்தந்த தேவாரம் தந்த தலைவராகிய ஞானசம்பந்தர் திருவடிகளை போற்றி வாழ்வோம் என்று கூறி உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி